Beşiktaş Nefçibakü deplasmanından 3 birlik galibiyeti çıkardı sevgili seyirciler. Siyah beyazlı ekibimiz tur içinde deplasman galibiyetiyle beraber çok önemli bir avantaj elde etmiş oldu. 14. dakikada Salih Uçan'ın pasında ve insana bu bakar müthiş döndü ceza alanında topun dibine girdi. Çok soğukkanlı bir bitirişle e, golünü attı, skoru 1-0'a getirdi. Beşiktaş'ın gol sonrası baskısı devam etti. 23'te e, güzel bir üçgen kurdu siyah beyaz oyuncular. Rakibin sol kanadında, kendi sağ kanadımızda. Jetson Fernandez çizgiye indi. Koşu yoluna atılan topla beraber içeri çevirdi. Mulek attı, skor 2-0'a geldi. Devre bu, bu sonuçla tamamlandı. İkinci araya yine Beşiktaş daha ağırlığını koyarak başladı. Biraz daha tempo düşüktü ilk devrenin ilk bölümüne nazaran ama önde baskı sonuç getirdi. Üçüncü golde Salih Uçan'ın rakibin attığı pasa araya girerek yaptığı tek vuruşla geldi. Sonrasında oyuncu değişiklikleriyle beraber Şenol Hoca'nın müdahalelerinin ardından biraz daha oyun Nefçi'ye döndü. Kelan Lebon'la 79. dakikada Nefçi farkı ikiye indirdi ama bu gol Azerbaycan temsilcisi için yeterli olmadı. Rövanş için de gayet iyi bir sonuçla siyah beyazların sağdan ayrıldığını belirtelim. Az sonra Fenerbahçe ve Adana Demirspor maçlarına odaklanacağız. Beşiktaş'a dair gelen açıklamaları da sizlerle paylaşacağız sevgili seyirciler. Ama önce siyah beyaz takımla ilgili Mahmut Hoca'nın kısa bir yorumunu almak istiyorum. Hocam rahat geçti maç. Belki Kafa... beklediğimizden de daha rahat geçti. Kafadan belli oldu zaten evet. onun iyi gideceği. Çünkü çok iyi başladılar. Daha birinci, ikinci dakikalarda pozisyonlar üretmeye başladılar. Bunun da ana nedeni işte birbirlerini iyi tanıyan, yayın başında da söyledik. Böyle bir organizasi olan takımlarla oynadığınız zaman bunları yüklüyor. Tabii ne, rakip ne kadar iyi olsa bile, ne kadar kendi sahasında oynasa bile siz onu hapsettiniz oraya ve goller de çok çok iyi geldi. Bilhassa ben sağ kanadın aktivitesini çok iyi beğendim. Orta sahada Amir, Salih ve e, Getson zaten oyunları belli birbirlerini çok iyi tanıyorlar ve kapatmalarını çok iyi yapıyorlar. Yani açıkçası Beşiktaş bugün e, çıktığı zaman bilhassa ilk 45 dakika buranın hakimi benim dedi. Ben sana oynatmayacağım ve onu da gösterdi. Daha farklı da gidebilirdi. Hiç kaçırdıkları var. E, şeyin abuyla. Muleyka'nın çok net gol pozisyonlarda var. İlk devre oyun zaten 3-0 veyahut da 4-0 olabilirdi ama önemli olan oyuna bakmak lazım. Bundan sonra şuna geliyorsun. Değişikliklerden sonra o takım ne halde olacak? Bu kadar değiştirdiğin zaman onların size takıma ne verecek? Onları görmek lazım. Burada gördük. Demek ki ilk devrede oynayan takımla o kadroyla çıktığınız zaman bunlara siz içinden iki tane, üç tane oyuncu çıkardığınız zaman Öbür oyuncular hazır olmadığı meydana geçti. Durebiç falan geldi. Evet. Ee, o çok bir ihme kazandırır Beşiktaş'a. Bence e, şu anda yedeklerden girip diyelim size çok fazla katkı sağlayacak oyuncuların en başında. Evet. Ve kadroya da girer o. Girdiği zaman da çok fazla farklı bir dış oyuncusu etken görebiliriz. Yani söyleyeceğimiz olur. Başarılı bir e, oyunu da sergilemelerine sonra 3 puan, e, 3 puan diyorum galibiyetle kapattığınız için e, seviniyorsunuz. Burada tabi Azerbaycan çok farklı, gelecek rakibi hedefçi çok farklı bir Beşiktaş görür atmosferle birlikte. Evet. Sonuç ne olursa olsun taraftarları geliyor, hep arkasındalar. Ben e, burada da Beşiktaş'ın yani üçten aşağı değil fazla farklı bir de galibiyet getireceğini düşünüyorum. Zaten turu orada geçti. Evet. Tebrikler Beşiktaş'a. Burak Kural turla alakalı herhalde endişelerimizi tamamen ortadan evet. kaldıran bir netici oldu. Kesinlikle. Zaten hani çok... Çok da bir endişemiz yoktu. Yoktu. Yani hele bir de bir Biraz izledikten sonra rakibin gerçekten böyle sütlaç gibi bir rakip yani güzel. Ee, çok fazla zorlamadan, yormadan. Beşinci dakikada belli oldu aslında maçın. Evet, yani konuşmuştuk zaten. Evet. Hani, dolayısıyla e, tabii çok saygı duyuyoruz yani rakibe e, ama gücü belli e, normal olarak bize net bir şekilde bunu gösterdiler. Beşiktaş'ın da birbirini tanıyan, birbirini tamamlayan oyunculardan kurulu olması da burada... Rakip ne olursa olsun çok kuvvetli olmasa da Beşiktaş iyi olmasa bu kadar rahat bu maçı götüremezdi. Onun için Şenol Hoca ve talebelerini tebrik etmek gerekiyor. Burada artık ikinci maç o oyuncuların e, ülke puanı. Gündemimiz ülke puanı için galibiyet. Evet. Ve e, ondan sonraki turda artık rakibi bile büyük ihtimalle herhalde Dinamo Kiev olur diye düşünüyoruz. O rakibi bekleyeceği bir ortam var Beşiktaş'ta. Bir eser olarak da ben Onur'u çok beğendim. Tiran maçında da çok beğenmiştim. Gerçekten yani sağ kenarda 
müthiş bir performans. Yani çok disiplinli, akıllı. Yani işte oyun zekası. Yani şimdi tamam atletizm çok önemli de. Kerem yani oyun zekası öyle bir tadından yenmiyor yani. Evet. İnanılmaz. Yani o, böyle. Onur mu? Tabii tabii. Onur, onur ama özelliği açık oynaması. Çok, akıl... çok iyi açık oynuyor. Freiburg'da. Çok akıllı Bunda oyuncu. Istiga. Çok akıllı oyuncu hocam. Sevgili Burak Hocam. Bunu da istiga. Bohum çıkışı. Orta saha ve o bölgeyi çok iyi bilen bir oyuncu. Dikkat edersen sağ bekte oynadığı zaman gitmiyor. Önünde açık varsa kendisini içeri atıyor. Oradan gelen topu pat kesip tekrar dönüyor. Çok akıllı bir oyuncu. Burada da zaten Salih'le birlikte şeyde de Alanya'da da oynadılar. Yanılmıyorsam. Sağ bek burada oldu. O orada orta saha ve sağ açık oynuyordu ki bunda işte bak bunda işte ki Çağlar geldiği zaman zaten Kayseri'de oldu dedi. hocam. Efendim? Kayseri'de. Ha doğru Kayseri'de evet. bak. Yani Çağlar'la birlikte oynadı. Çağlar da tabii sonradan gitti oraya da açık oynuyordu devamlı. Freiburg'da. Çok iyi bir açık oyuncusuydu orada da. Hocam Fenerbahçe maçına dair size bir sorum olsun. Vallahi Fenerbahçe... Az sonra başlayacak ikinci yarı. İsmail Hoca'nın acil bir müdahalede bulunması gerektiğini düşünüyorum. Bence musunuz? yapacağını düşünüyorum çünkü oyunu tutamadı, oyunu alamadı. Bu bu kadro hep söylüyor dörtlü. Bu dörtlüğü neye göre bunun bunların çok agresif oynama şansı yok. Sizi orada sıkıştırma çok fazla bastıktan sonra tekrardan ikinci hamle yapma şansları fazla değil. Ee, daha agresif bir oyuncu düşünüyorsanız o vakit bunları oynatmayıp daha farklıları mesela Batsuay gibi örnek veriyorum. Hı hı. O daha sprinter bir oyuncu. Bunlar daha çok toplu ayaklarına isteyen ve oynayan ve oynatan oyuncular. Tadiç ve şeyden bahsediyoruz. Zeko'da mı? Şu ana kadar görebildik mi? Oyuna hakim olabildiler mi? Olamamaların ana nedenleri e, sizin onların arkasında olan oyuncuların oyuna hakimiyeti kuramamış. Yani ben e, oradan yola çıkıyorum. Belki o dörtlüden vazgeçip Tadic'i gene oynatabilir ama belki e, şey gelebilir, e, kent gelebilir, e, ya sağa ya sola gelebilir. Çünkü solda, sağda aktivi, aktivite yok, İrfan'la e, şeyden e, gelmiyor, sol taraftan gelmiyor ve dikkat et Ferdi de oyunun içine giremedi. Evet. Ki Ferdi çok iyi biliriz değil mi? Bu tabii önündeki oyuncularla kaynaklan ve içeride oynayan oyunculardan kaynaklan, orta sahada oynayanlar en büyük sıkıntısı oldu. Bir şey değil mi kıymetli hocam? Tabii tabii tabii. Şimdi... Kenar oyuncusu top tutacak. Nasıl çıkar bek? Kenar oyuncusu top tutacak değil mi? Ya merkezde top tutacaksın ki kenar çıksın. Az önce de hani biraz derin analiz detay yaptık orada. Ya üçüncü bölgede top tutamadı. 30, 30'dan sonra biraz biraz aksiyon yapmaya başladı. Şimdi Fenerbahçe orada topu tutamayınca orada topu tutamayınca bir de sanki Tadic tamam yıllarca ikinci santrafor on numara oynadı ama yani şu durumda kenarlara daha mı verimli olur? Onu da düşünmek lazım. Çünkü kalabalık, çok kalabalığın içerisinde kalıyor. Evet. Oynadı, senin dediğin oynadı mı? Arkası çok farklıydı. Oldu. Bu şekilde değil yani. Aynen. Bir de hocam oynadığı lig de bu kadar yani o merkezin tutulduğu, sert korakor oynandığı bir yer değil. Şimdi bakma Slovenya, Slovenya mesela daha çok savunma yönüyle A milli takımını düşün. Değil mi? U21 takımını düşün. Hep böyle 3-5-2 oynardı U21 takımı. Savunması ön planda olan, rakibi kompakt sıkıştıran... Ve belli setlerde oynayan bir ülkenin takımı. Dolayısıyla Tadic'i belki kenarda biraz daha baş başa bırakmak. Onun orada, çünkü orada biraz daha birebir kalıyor. Topu içeri çekebiliyor, top tutuyor, fiziğini de kullanabiliyor, tekniğini de kullanabiliyor. Merkezde çok kayboldu sanki. Mesela belki hoca onu orada görüp 